，你为什么不告诉我？对于陶明言，我非常了解他的危险程度，可是对于他，我没有把握。他一直试图在观察我，寻找出我的弱点。但他毕竟不能非常接近我，所以我认为他对我的了解一定有漏洞，有偏差。有偏差？我曾经有过非常多的助手，你并不是跟我工作时间最长的那个，所以我还抱有一丝希望，希望他没有发现。发现什么？发现你很重要。发现你是一个我很在意的朋友。发现你是我的一个弱点。爸，爸，你在家吗？真的那么幸运，他还没发现你的话，我可以安排你先离开一段时间，你也就没有必要知道这个的存在了。这就是你的计划。如果他没有发现我，你就打算把我打发的远远的？我到底是你的女朋友还是一个拖后腿的？这样。谢谢你觉得我很重要，但是你知不知道，对于我来说，你不仅仅是一个服务公司的老板。你还是我的，这个我知道。喂，如果你们两个谈完心的话，可不可以过来一下？萱萱，萱萱，你得帮帮我！你不是那么警察熊吗？你快点！什么事？我爸爸好像出事了，你看。这是个自杀论坛，里面有很多敏感的内容都被再次加密，所以我进入了后台，开放了所有的权限。然后对方开始反追踪，他想攻破我的防火墙，黑掉我的服务器。你电脑没事吧？肯定没事儿。虽然这个论坛的技术也不错，但完全不能够跟我相比。哎，你们看。这个是受害者近期的记录，你们可以看到他一直在和一个 ID 叫做“午夜青蓝”的人聊天。能查到这个“午夜青蓝”的地址吗？能吗？我认识他这么多年，他今天一天就问了我两次，能吗？你肯定能，快给我们地址。其实也没那么简单，这个“午夜青蓝”也是个高手，他的 IP 层层伪装，非常的难以追踪。不过最终我一定可以确定他的地址的，我需要一些时间。除了受害者，这午夜青兰，最近还跟了什么别的人聊过天？等一下。是啊，这个自杀论坛就是他的猎场，他试图捕杀的下一个猎物肯定也在里面。最近几天和他联络最频繁的就是这个 ID， 叫灰暗的天空。这个灰暗的天空，他就是一个普通人，想要锁定他的 IP 地址，非常的简单，只需要几秒钟的时间。
是新定金，请您尽快安排。喂，妈，你没事吧？哎呀，我能有什么事儿啊？妈，你哪儿都没去，就在家里待着。等我会有你认识的警察去家里的。轩轩呢？小区里的钱叔叔留下遗书出走了，轩轩帮着找人去了。钱叔叔，遗书。要不你想想，钱叔叔能去哪儿？他会不会去什么比较有意义的地方？不知道，不知道啊。对我爸的关心太少。喂？对，他跟我在一起。好，我明白了。得先回趟警局。你妈妈和妹妹都在警方的保护下，不会有事的。现在最要紧的是要尽快抢在受害者变成杀人者之前找到他。您应该相信博教授的判断。现在只需要放松心情，睡一觉，我们很快就会到了。谢谢，建生。妈，怎么回事啊？轩哥，怎么回事啊？现在还不是解释的时候。轩轩，你留在警局陪着建生，无论发生什么情况都不要离开，知道吗？好、啊。队长，这个是前军向单位申请，无效的单据更改。队长单位。到哪儿了？江同国道，您可以再睡一会儿。不用了。对呀、啊，什么不对？何敏这个门徒，虽然疯狂，但每一步计划都很缜密。他现在发出了专门针对你的信息。他在你家同一个小区，选择了前军作为目标，这说明一定会有一个相关的受害者，对你有特殊的意义。是啊，所以我们才会那么紧张，才会让警方赶紧去保护妈妈和轩轩啊。但是太顺利了。到目前为止，他其实走在我们前面的。如果他既定的目标是你的妈妈和妹妹的话，又怎么会那么容易让警方把他们给接走呢？可是，我们家除了妈妈和轩轩，没有其他人了。你虽然是会的同事，对吧？部队，有新情况，是前军很可能选择在他工作单位纵火，吴队长已经在岗位的路上了，咱们快走。跟那个时候一样，跟你爸爸出事儿那个时候一模一样。妈，你别胡思乱想啊，现在。什么事儿都没有吗？瑶瑶刚开始做这个工作的时候，我心里就很不舒服。她明明可以坐在办公室里安安稳稳的工作，将来嫁人生个孩子，那种生活对姐姐来说没有意义。现在的生活才是她所追求的。我知道，我只是担心。没事儿的，肯定没事儿，不会有事儿的。周围警情况：这边是宿舍，这边是仓库，就这边是厂区，现在大概是五千人左右，已经疏散了三千群众了。你了解情况确定吗？确定。队长，哎，陈然
你刚回来都没休息好，就赶上这案子了。没事，案子重大，现在情况怎么样？队长，啊，这是急诊堂上。没有，他说有人看见钱军进了仓库。仓库？哪个仓库？就是这个仓库。这个里边有气瓶呢，要是炸起来，这边好说，那个回收车间可就麻烦了，里边就进不好人呢。那这样，我们配合一下，马上疏散工人。方圆五百米，拉上警车站，一定说好嘞，好嘞，领导，让。回收车间那么大，起码得十多分钟才能把人到教室去搬。要是有人能进仓库里去，教导全就好了，好吗？现在请回屋。队长，我认识那个钱军，让我进去吧。不错，这个仓库随时都有可能爆炸。也许我阻止不了他，但是我至少能够争取到足够的疏散时间。你放心，你们没有多大，我可以找到他。你去啊！不接电话怎么办？你叔叔说他已经去现场了。你薛然还算是个聪明人，小心他能够随机应变。你想想他，啊，在过来的路上，七七姐一直在哭。他说前生过世之后，他明明知道你很孤单，却还是忙着自己的工作，忙着谈恋爱。他对你的关心很少，他很后悔。队长。
。白金岩，我们失去了他的踪迹。基于我们两个的私人关系，我希望你注意安全。哦 ，OK， 我心里有数，放心吧。我很好，可是他不好。李寻然可能被杀掉了。哦，那那你帮我问候一下他。好的，金岩。嗯，我知道你查案很忙。自己最心爱的女人，悲愤万分。哪怕是天才也会有黔驴技穷的时候。不可能。这是小孩子啊！你白天在我的衬衫上流了一公升的眼泪，谁是小孩啊？就没哭过吗？当然，从有记忆开始。更悲剧的是，从我孩童时期到现在，在我面前哭过的人。我想跟你说说我小时候的事。正确的决定，倾诉，对于减轻内心的痛苦，非常有效。那年我七岁，我爸正在侦缉一宗恶性的杀人案。那天，爸爸带着我和小轩去给爷爷过生日。我妈厂里加班，还没有赶到。那是一个特别高兴的日子。爷爷奶奶在厨房里做饭，小轩还小，在屋里睡觉。我爸陪我玩。后来那些人就来了，爸爸把我藏在柜子里。拿沙发抵住，他们开了很大声的音响，我怎么叫都没有用，直到我后来被救出来。你跟我分享这件事情，这表示你对我的爱和信任已经到达一个很深的层次
我对你也是一样。你调整的很好，我替你感到骄傲。整个仓库已经炸塌烧焦了，目前已经找不到什么有价值的线索了。从李旭安的遗骸里提取的 DNA 送验吧。现场目前已经找不到可以称之为遗骸的人体了，只是找到这些细碎的人体组织。虽然可以提样，但难度很大，而且需要很长时间才会有结果。你的意思是，你还没有开始 DNA 的鉴定取样工作？轩辕是我们眼瞅着进仓库的，胡教授，你觉得有什么不对吗？这块手表虽然损毁严重，但表链上搭扣的位置并没有变形。如果是戴在李轩辕的手腕上，在爆炸时被炸飞的时候，应该是处于被扣紧的状态。会不会是见证组的同事不小心解开的？大扣扣针的周围黑得非常均匀，没有失扣按开的痕迹。我敢肯定，在发生爆炸之前，这块手表已经从他手腕上被解下来了。轩辕是进去劝说前军的，他怎么会有时间解开自己的手表？立刻提取样本，送到江州的实验室做 DNA 化验。徐然，他是不是还有可能活着？不，现在还不能直接推导出这样的结论。那你为什么要求 DNA 鉴定啊？你徐然在爆炸时把手表解开了，只能说明他在第一时间。做出的反应，也希望留下这个线索，让我们发现异常。但并不能代表他还幸存着。可是，这也可能是凶手做的呀。凶手解开了轩然的表带，他想证实轩然已经死在火场里。他想让我们相信轩然已经死了。他越是想要证明轩然已经死了，就说明轩然越有可能活，不是吗？你听我说，当时那么多人看着轩然进了仓库，没有必要利用一块表来证明他还活着吧？好吧，好吧，我一般来说，我提前做这么乐观的推论。也许还有另外一种可能。什么？凶手确实带走了李寻然，而且他确实偷偷的留下了手表西带走一个年轻力壮的年轻人，并非易事，所以他们需要一辆车。也就是说，如果火场周围有合适的监控摄像，我们也许就能找到那辆车。只希望现场那些监控摄像不是用来做摆设的
仓库那边和大门口的监控录像拿到了，就在这里边。嫌犯的车型很可能是在 T 五 E， 不是小型轿车。他会亲眼见证爆炸，但是不会停留太久。所以，爆炸后十分钟之内离开的车辆最为可疑。知道了，我们马上查。胡大少，你得看看这个，这是案发现场刚刚发来的照片。你查到了什么？纵火受害者上了那个自杀论坛的神秘 ID， 午夜青兰，我已经锁定了他的地址。什么地方？今天你最好快点回来一趟，我给你当面谈。我在成宇公司总部大楼等你。怎么样？子云说什么？这里没什么需要我亲自查的，我得去加州一趟。好，那我们走。你想什么呢？你想让我留在这儿，陪着妈妈和妹妹，接受警方的保护，是吗？你想和我一块走？你说呢？瑶瑶，我相信你，你可以保护我，我要和你在一起。谁派来的？我不知道你在说什么。先生，先生，请问您有预约吗？哦，我们这里没有预约和密码，您是进不去的。你派人跟踪我有什么目的？对不起，我想知道静言都在干什么，可是他一个字都不肯跟我说。他平时警觉性又太高了，我只好跟踪你。我知道只要有大案子，他一定会找你帮忙。虽然你的网络防火墙谁也绕不过去。但是跟着你，去找一些纸质文件，说不定还是有机会的。我带静言回国休养的时候，选择的地点非常的隐蔽。我问你，那个杀人狂是怎么知道他地址？你为什么要问我呢？在他身体复原、重新开始工作之前，只有两个人知道他的地址，一个是我，另外一个就是你。我知道自己什么都没说，当然只剩下你。回答我，你曾经把他的地址告诉了谁？经过排查，有一辆深色的越野车非常可疑。爆炸才发生五分钟，所有人的注意力都在仓库和车间方向上，只有这辆车丝毫不在意的离开了，这不太正常。能解释车牌号码？清晰度不高。技术部门的同事正在处理。通报市局与省厅，在所有交通要道的录像里，追查这辆车的去向。这条路不是去警局的。去成语大厦。成语大厦。子玉在那里等我们，他可能查到了些什么，跟影子器有关
，你捡钱。是，我捡钱。你怎么能告诉他呢？我知道他是你的未婚夫，但是你知不知道当时禁言的处境有多危险？易阳也是关心一下禁言，他并没有别的意思。子玉，请你相信我，你跟我说过，禁言的病需要绝对的安静，不能受任何打扰，所以我特意嘱咐过他，他是不会告诉任何人的。怪我，我就不应该告诉你，当时太天真了。太庆幸你了。你想问什么就问吧。虽然我什么都不知道，但我有种感觉，可能好像是子玉的隐私，我我还是不问的好。谢谢。谢什么？那确实是子瑜的事，你问了我也无权回答。子瑜、啊，易阳半年来的行踪，他的私人邮箱、私人电话号码，还有你知道的所有关于他的一切。是我的错，我不应该一面和你交往，一面听从家族的安排和易阳订婚。可是你当时陪静阳回国看病，看他没办法。小姐，你千万不要误会，我追查李易阳纯粹是因为案件的需要，和你我幼稚的过往没有半点关系。我更加不会因为你的利益婚姻而产生了嫉妒之心。一个正在用最残酷、最血腥的方式去追踪和伤害我的同伴，而我怀疑李易阳。你的未婚夫和这个人有直接的联系，所以现在不要再胡思乱想了，弄得我们两个好像在拍言情剧一样。把你所知道的一切全都写下来。哎，先生，你好，请问你是？先生，先生，哎，先生，请问你是？先生。我这不是你的意思，我知道易阳跟你们不一样，他风流浪荡，只知道贪图玩乐。可天哪，当真的吗？查怎么样了？午夜青兰的真实地址在香港，是李易阳名下的一处别墅。我们都知道，红叶山庄那个案子没有直接的证据证明和他有关，那毕竟是他用过的账号。你怀疑是他？我一直就觉得很奇怪，当时托米抓住你的时候，怎么会掌握了那么多你的个人情报？有些甚至可以追溯到你大学的时候。这些东西连你家人都不了解。而现在，他的门徒又在第一时间掌握了你在同事修养的地址。为什么？因为我都是从我这说出去的。这什么意思？我想你回答我一个问题。朝夕相处，我现在要你仔细回想，你的未婚夫在日常有没有任何的异样？你是否发现他们有相似之处？不可能，你怎么会这么想？
你确定？没有任何的不对劲？没有。我承认我们俩工作都很忙，我不一定了解他所有的事情。可是你也说了。难道我连自己的未婚夫的吻都分辨不出来吗？医药资料都拿到了吗？走吧，去香港。静言，我的话你听明白没有？我是你姐姐。心情不好的时候吃颗糖吧。谢谢、啊。我迄今为止，李阳的嫌疑还是最大，但不能就此下结论。我全面的搜集他的所有的资料。在雪字第一次出现机器杀人案的那几天，李阳是在国外，有充分的不在场证据。关于家庭背景方面，我也查了一下。虽然富有，但是不代表他幸福。他的父亲在国外有几个固定的情人，他在高中的时候就被送去寄宿学校了。我认为不是他。为什么？我的女神探。尹自清说的有道理。如果林一阳就是那个他，那他在吻他的时候，他就会发现了。多么奇异的结论！从一个吻就能分辨出不同人吗？除非李易阳有很严重的口气，否则只要改变接吻的方式，我想以自己就会难以分辨。可我还是觉得 ……OK， 我们证明一下。没事，那个你忙你们的，嗯，可以当我不在。这都是你从哪本书上学的？不需要，我只要把自己想象成一个恶徒就行了。可是你还是错了，你每次接吻到最后都会习惯性的。从下往上勾一下我的舌头，刚才你也下意识的做了这个动作。OK， 你说服了我。尹子琪和李易阳相恋多年，他们彼此熟悉，可能更胜于你我。但这不能有力的证明，李阳就不是那个他呀。这么说不自相矛盾了吗？你忘了还有一种可能，他有双重人格。抛开李易阳，我们先把他当成一个身份未明的罪犯来分析。首先。尹自己在被他吻的时候，把他当成了柏敬言，说明这个人的身材、年龄和柏敬言相似。从性格上来看，他极端自负，即使这起纵火案是他策划的，他也没有表露出明显的标记行为和他个人的情感宣泄。他唯一的情感流露，就是将这一切视为一场游戏。
和你的游戏。是，他的目的是什么？他并没有进攻你，难道他的目的是要战胜你？因为他是同党，或者是追随者？不，我已经确认他和同敏的关系了，他是同敏的精神导师。这么说，汤米是听从于他。他极端自负，他不可能与人平起平坐，而他的心理控制术也远远超过了汤米的三脚猫功夫，所以他的地位只可能超过汤米。最可能的就是，他是类似于精神导师的角色，他并不直接犯案。但托米臣服于他，他影响了托米的犯罪，而托米只能屈居二号。现在看来，他来找我的目的也很清楚了，他征服的欲望已经大过于复仇了，因为我亲手将他的弟子送进了监狱。接下来该怎么做？既然已经清楚他的动机了，就可以采取主动措施。我会尽快回美国一趟，跟托米谈谈。也许托米才是所有的根结所在。喂，你好，吴队长。好的，我马上告诉卢教授。是不是追踪到离开现场的隔离车辆？有三个收费站查到了那辆越野车的踪迹，他最后上了海越高速。海越高速，看来我们的方向没错。五月青兰果然是要回香港的。对他来说，香港绝不可能只是一个落脚地。我相信，那里会是他下一个屠宰场。子越，你去香港，找国际刑警，去调查利益洋的别墅。金瑶，准备好你的护照，我们将要去见一见老朋友了。Different now. There's a woman smell on you. I want to meet her. I will tell you who you're looking for if you let me meet her. I'm glad you got it. Good job. Okay, okay, Simon. Just kidding. You still don't have a sense of humor.
Tell me he's nervous. Simon's taking advantage. He'll get him to talk. Don't challenge my patience. Don't forget, you've never been with me. Don't forget, you've never been with me. Don't forget, you've never been with me. 的确，你见过这样的编码方式吗 ？He loves number games. He has a lot of them. I can't remember if I've seen this one before. 答案是一组数字，而这些分别是这组数字的平方和平方差，差的平方和的平方，而这组数字相对一点英文字母。简单的出来翻译结果，就是嗨，塞文。What a perfect and simple way of encoding things. 为什么要围绕平方编码？有什么特殊意义 ？He always likes the idea of squares because it represents him and me. Simon, that's a way of saying hi to you. Did Yihao really want to kill you? No. He doesn't want to kill me. You really believe in Tommy's words. From the first time of the meeting, he just said the first word. What was the first word? If you let me meet him, he will tell you about Yihao's identity. Yihao is his soul's intelligence. 他绝不可能出卖，他不过是在诱惑我罢了。他也是在鬼扯的，他从来都没有见过一号的平方密码方式。你说过，一号的地位高于头米，他不愿意让自己和头米相提并论。他看到一号留下那些信息之后，他的反应并不愉悦。很显然，这是他意料之外的。他后来说的那番话，如果他不在意这件事情的话，以他狡猾的性格，他会和我谈条件、卖关子、扯扯谎。尽管他尽力控制住，没有表露出来，但是还是可以看出来，他的情绪波动很大。
。为什么？如果一号想要杀我的话，他应该感到高兴才对。唯一可以解释的，他在嫉妒，他在愤怒，他害怕被我给取代。Seems what Flower Cannibal really wants is is to turn you into his new crime partner. You will be with me. 谁家与谁在一起？在我们处理的其他案件中，他仅仅是在幕后操纵，而这些受害者却是他亲手绑架的。他已经准备好要面对我，直接面对你。三名受害者失踪都是两周前，三起案件间隔不到两天。但是由于受害者之间没有任何的相同点，又位于不同的管辖区域，所以只能当做单独的失踪案件在调查。诸位，我想大家都知道，失踪者超过两周生还几率非常低。但是没有确凿证据之前，我们只能假定这三名受害者依然还活着。不用了，他们都已经死了。除了第五个什么都看不清楚的暗房之外，另外的四段视频播放到最后都是这样的静止画面，包括我在内，大家都认为这支视频已经播放结束了。难道不是吗？画面虽然是静止的，但进度条还在播放当中。既然你说的对，每段视频的最后二十五秒，他们是用静止的画面掩盖了加密的影像。二十五秒的加密影像。这个发现太重要了，马上去叫技术鉴定人员来。不用了，我已经破解了
后没有子女那样专业的技能，我控制不住我自己控制的情绪。我就是一个普通脆弱，用你以前的话说，愚蠢的女人。是他做的最错误的一个决定。他以为你会让我软弱、胆怯，但事实上，你在我的身边，只会让我自己感觉更强大。喂，小心，小心！你做咩要拣呢条路啊？喂，我都唔知喎、啊，第一次行。喺边休息下先。唉，饮啖水先。唉，唔该。魏教授，尸体全部找到了，分别被丢弃在本港四处的山林和郊区。同时，鉴定人员还发现，一号还在他们身上拿走了纪念品。谢谢。我们已经询问过三位死者的亲人和朋友，他们彼此都不认识。初步可以判定，一号是在随机选择作案对象。另外，女死者除了是售楼小姐。还在一所夜校上学，男死者不仅是建筑师，还是一名作家，得过几个大奖。郭教授，我认为他的选择也并非是随机的。三个失踪路段的监控录像都显示，嫌疑车辆那几天多次进出停靠。我们可以认为，一号是在观察、选择目标，而女性死者是在回家的路上被他诱拐。男性死者和老人平时并不会经过失踪路段，也是因为去郊区和探望女儿才临时经过，所以很有可能一个是有计划的，两个是临时起意。我看这个、就是故意的花样百出，让我们无从下手。他会不会身上在我们暗示他有多重人格？
有三个排列组合方式。从诱拐的方式来看，女人是有计划的。男人和老人可能是最忌的。你有什么想法？因为我们遇到。选择的受害者都是同一类型，有明显的连贯的标记行为。可是这一次，我面对三种不同的作案手法，要直接画出罪犯的画像，的确无从下手。那么记住啊，再复杂的犯罪心理案件，都脱离不了本质。本质上，它始终是一个心理。对于一个心理异常的人来说，虐待折磨时。杀人分尸时，始终会控制不住欲望，泄露自己的真实情感。所以，我们要找的画像因素，一定会隐藏在这个案件里。以他自恋的程度，以他自以为可以驯服我的愚蠢心态的，你认为他会忍不住向我展示什么？你可以按照这个画像去找嫌疑人了。对于心理学的应用十分的得心应手，他肯定受过高级的系统教育。你去美国的中心局查查，看看全美有哪几家高级的心理学院，有符合测写条件的毕业生。好的。我都见过李易阳，虽然不能确定他和这个案子有没有联系，但肯定的是，他不是。那他会不会是受害者呢？不管他会不会，杀死一个猎物之后，肯定会寻找另一个猎物。睡醒之后，穿得漂亮点。为什么？我要保持状态。每个参数都要调整到最好。根据经验判断，你每次精心打扮以后，都会令我更加愉悦。我的思路也就更加明捷。好。